Vi dice qualcosa la parola eremo? In genere porta a pensare ad un luogo isolato, magari tra le montagne. Invece qui ci troviamo proprio nel centro del paese. Siamo a Grottaglie e oggi vi porteremo a scoprire un piccolo gioiello nascosto, l'eremo di Santa Maria in Campitelli. Benvenuta a Grottaglie. Ciao. Siamo nel luogo più prezioso della nostra città. Abbiamo incontrato in questo luogo il sindaco di Grottaglie, Ciro Alabrese, molto orgoglioso, possiamo dire, di questo gioiello nascosto nella città. Perché racconta anche la storia e l'identità della nostra comunità, ma un esempio soprattutto che rappresenta il valore del recupero e della salvaguardia del territorio. Da qui possiamo dire che inizia la storia della nostra città ed era un nostro dovere conservarlo e preservarlo considerato che l'identità di un territorio va sempre salvaguardata perché il futuro parte sempre dalla propria storia. Qui c'è la nostra storia, è un esempio di come una comunità fa bene a sottrarre allo sviluppo urbano parti del territorio che conservano la memoria. Insieme a Maria Pia e Torre cominceremo questo viaggio all'interno dell'Eremo un eremo che insomma ricorda un po' un luogo isolato, invece qui ci troviamo proprio eh, eh, tra le abitazioni, tra le strade. Certo. Noi abbiamo eh, inizialmente una zona eh, eremitica, una zona isolata, che poi è stata inglobata in questo modo nella, nel, è stata nella zona inurbata. Ecco perché adesso risulta molto poco eremo e più, eh, più gemma incastonata all'interno del centro eh, cittadino. Eh, questo è un aranceto, l'eremo eh, risale, viene fatto risalire all'840, quando cioè ci fu l'invasione dei saraceni ed era necessario eh, nascondere il culto e trovare dei luoghi dove, poter, dove la cristianità potesse continuare a mantenere il proprio culto proteggendosi eh, all'interno appunto di grotte, gravine e eh, così via. Questo quindi era un luogo di culto e di grande devozione e lo dimostra la cappella che c'è giù, la cripta proprio dedicata a Santa Maria in Campitelli che adesso andiamo a visitare. Adesso abbiamo eh, attraversato queste scale e siamo scesi proprio nel cuore dell'Ere. Lateralmente vi erano dei dipinti e al centro un rosone ovoidale che riportava sempre l'immagine di Maria. Nel 1793 eh, questa cappella...